Hi guys, I'm Devi. I'm going to talk about the food. I'm going to talk the food. I'm going to talk about the তার মানে সত্যি রাত্রি 8টা বাজে আর এখন থেকেই আমি আমার ব্লগটাকে চালু করলাম আসলে কি বলতো আমি আজকে বুঝ মানে ভাবি নিজে আজকে ব্লগটা করব কারণ আমার নিজের মনে হচ্ছিল যে ব্যাপারটা খুব বোরিং হয়ে যাচ্ছিল কারণ আমি মানে রোজ রোজ একই জিনিস দেখানো থেকে শুরু করে একই সবকিছু হয়ে যাচ্ছিল তো ওই জন্য মনে হচ্ছিল যে না দাঁড়া এক তো ওই জন্য মনে হচ্ছিল যে কি দরকার একই ভাবে শুরু প্রত্যেক দিন গুড মর্নিং আর রাতে গুড নাইট একই ভাবে শুরু হচ্ছিল একই যা যা আমি করছি সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছিলাম ব্যাপারটা আমার কাছেও বোরিং তোমাদের কাছেও বোরিং তো তোমাদের কার কি রিকোয়েস্ট করব যে বন্ধুরা দেখো 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 তো ওই জন্য ভাবলাম যে আজকে মানে নিজেও ভাবি নিজে এখন থেকে তার জন্য শুরু করব আজকে ইচ্ছে ছিল যে আমি আমার বিয়ের অ্যালবামটা শেয়ার করব সেটা তো অবশ্যই করব কিন্তু শুধুমাত্র অ্যালবাম শেয়ার করতে গেলে 3-4 মিনিটের একটা ভিডিও হতো হার্ডলি তো ওই জন্য ভাবলাম যে এখন রাত্রি 8টা বাজে আর রাতে রান্নাটা আমি করতে যাব এখন তো ভাবলাম ওই জন্য তোমাদের সাথে শেয়ার করি আজকে দুপুরে আমরা সবাই খেয়েছিলাম ডালিয়া আর দেখতেই পাচ্ছো চুলটা একটু বেনুনি বাঁধা ছিল ক্লিপ দিয়ে আটকানো মামনির সাথে একটু বেরিয়েছিলাম তাই জন্য চুল চুল বেঁধেছিলাম আর কি তো সরি তো এসে নিয়ে তারপর শুরু করব তো ও বলল শুরু যখন করছোই তাহলে ব্লগিংটা এখন থেকেই শুরু করে দাও তো আমি ভেবে দেখলাম ঠিকই বলেছে খারাপ কিছু তো বলেনি তো চলো বন্ধুরা আমি রান্নাটা করি গিয়ে আর তোমরা আমার সাথে থেকে আজকে আমি পাবদা মাছ রান্না করবো আমি কিভাবে করি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো মোটামুটি কষিয়ে নিচ্ছি তেল বেরিয়ে যাচ্ছে এবার আমি দিয়ে দেবো টক দইটা এরপরও আবার ভালো করে একটু কষিয়ে নেবো দইটা দেওয়ার পরেও ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছে দেখো দুটো কাঁচা লঙ্কা ছেড়ে দিয়েছে আর দিয়ে দেবো এবার পরিমাণ মতো জল তারপর ফুটলে মাছগুলোকে ছেড়ে দেবো দেখো মাছটা হয়ে গেছে এটুকু চুল আমাদের লাগবে কারণ ভাত খাবো আমরা সবাই আর মাছটাই হচ্ছে আজকে আমাদের সব কিছু আর কোনো রান্না নেই আজকে আর কি তাই জন্য মাছটা আর কিছু লাগবে আমাদের তো এবার নামিনি তারপর তোমাদেরকে পুরো লুকটা দেখা এই হচ্ছে আমার মাছের ফাইনাল লুক বন্ধুরা দেখে নাও তোমাদেরকে বলেছিলাম বিয়ের অ্যালবাম দেখাবো বিয়ের বিয়ের অ্যালবাম দেখাবো তো নিয়ে বসে এটা হচ্ছে একটা ব্যাগ সেটার মধ্যে ভরে দাদারা দিয়েছিল আমি মানে সবার এগুলো তো এক একটা স্মৃতি মানে এগুলো হয়তো আর ফিরে পাবো না ফটোগুলোই হয়তো বারবার দেখলে স্মৃতিচারণ করা হবে আর কিছুই নয় তো এই স্মৃতিগুলো ধরে রাখার জন্য যে দাদারা আসে আর কি তারা যতটা ভালো হয় স্মৃতিগুলো হয়তো এইগুলো মনে করার সাথে সাথে বোধ তাদের কথাও মনে করে আমি বলে বোঝাতে পারবো না দাদারা কি লেভেলের ভালো ছিল এমনকি সেদিনকেও দাদার সাথে কথা হয়েছে সেদিনকেও দাদাকে আমি বলছি যে দাদা আমাদের প্রি ওয়েডিং থেকে বিয়ে অব্দি একটা ছোট ভিডিও আমাকে করে দেবে গো দাদা তাতেই হ্যাঁ বললো বললো হ্যাঁ আমার কাছে আছে কিছু কিছু ভিডিওস ফটোস আমি করে দেবো তা দিয়ে মানে কোনো কিছু তো না ছিল না এরকম নয় যে আমার সব কথা মেনে নিয়েছে বলে আমি বলছি আজকে কথাগুলো মানে তাদের ব্যবহার আমাদের প্রি ওয়েডিং এর দিন বনগা মানে আমাদের যিনি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছিলেন মানে ভ্যানও বোধ হয় পাঁচ থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল কি আর বলবো তো আমাদের ওখানে পৌঁছানোর কথা ছিল এগারোটায় আমরা গিয়ে পৌঁছেছিলাম দুটোর সময় দুটো থেকে বিকেল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা ছটার মধ্যে পুরো প্রি ওয়েডিং সেদিনকে জন্য কমপ্লিট করেছিল মানে হ্যাঁ ও দাদারা এটাও বলেছিল যে আমাদের যা যা করতে বলেছিল আমরা একবারে করে ফেলেছিলাম কিন্তু এটা সত্যি কথা যে ধৈর্য ধরে অতক্ষণ ধরে তারা আমাদের জন্য ওয়েট করেছিল এরকম তো নয় যে তাদের আর কোনো কাজ নেই বা কিছু তো না আমি বলে বোঝাতে পারবো না যে কি লেভেলের ভালো ছিল যাই হোক আমি আর বলে কথা বলে শোনা নষ্ট করবো না তো চলো আস্তে আস্তে শুরু করি হচ্ছে আমার অ্যালবাম অ্যালবামের মধ্যে শুভ বিবাহ নয় অঘ্রাণ চোদ্দশো সাতাশ বুধবার এসব লেখা রয়েছে আর এখানে আমাদের দুজনের নাম আর এদিকে যা লেখা থাকে সেটা আর কি আর এই ফটোটা সেদুতানের তো চলো শুরু করা যাক 
এই ছিল আমাদের প্রথম পেজটা যেখানে লেখা কিনা বিউটিফুল মেমোরিজ বলে সিতুতানের ফটোটা আর ফটোটা কীরকম যেন এইচডির মতো করে করা ছিল দেখো জড়িগুলো ওপরে ওপরে একটু এই হচ্ছে আমার ওই সকালবেলা দধিমঙ্গল না অধিবাস কিছু একটা বলে এটা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আর এরকম ছোট্ট ছোট্ট করে না অনেক জায়গায় লেখা রয়েছে সব লেখা পুরো শোনাতে গেলে অনেক টাইম লাগবে তো প্রথম যেহেতু লেখাটার লেখাটা আমার খুব ভালো লেগেছে তাই আমি তোমাদেরকে বলছি ইউ নো ইউ আর ইন লাভ ওয়েন ইউ সি দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দ্য হার আইজ অ্যান্ড হার আইজ এভরি ওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা হচ্ছে আমার বাবা এখানে অনেকে রয়েছে পরে সিঙ্গেল ফটো থাকলে আমি বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে ওর বরে পাপা এখানেও লেখা রয়েছে মোমেন্টস 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 এটা হচ্ছে ওর বেস্ট ফ্রেন্ড দেবু তোমরা সবাই দেখে উঠছো অনেকেই ওকে আর এটা হচ্ছে চিন্টু আমার দেওর আর্টের আর শেষ নেই এই হচ্ছে ওনার গায়ে হলুদের ফটো আর কি এইটা হচ্ছে ওর ছোট কাকি আর এটা হচ্ছে ওর মেঝ কাকি তো চলো পরেরটাই যাওয়া যাক এটা হচ্ছে আমার বাড়ির জল সইতে গেছিল যখন সবাই সেই ফটো এটা আমার মামি এই তো আমার দুই পিসি তোমরা দেখেইছ এটা আমার মামার ছেলে জামাই চলে এসেছে বরণ হচ্ছে তার আর এখানে হচ্ছে সবাই ওদের বাড়ির এটা হচ্ছে ওর মামা তো বোন এটা তো মামুনি তোমরা চিনতেই পাচ্ছ যদিও নাচে নারী কথা একটু মেকআপ শেখাপ দিয়েছে তো এটা হচ্ছে দিদি ভাই এটা ছোট কাকিমুনি এটা একটা দিদি হয় ওর আর এটা বাবার ফ্রেন্ড মানে কি বলবো আঙ্কেল বাবার ফ্রেন্ড আর আন্টি হচ্ছে মামুনির ফ্রেন্ড लाइट गो ना खुबी प्रब्लेम कर गाले सजयिता এখানে ও আমাকে নোয়াটা পরিয়ে দিচ্ছিল আর এখানে হচ্ছে তিন ভাই পাপা প্রেম চাচা মানে এটা মেঝো কাকু আর কি আমরা প্রেম চাচা ডাকি এটা ছোট কাকু আমরা কাকু ডাকি এটা হচ্ছে ওই আগুনে খই ফেলার টাইমে আর এটা আমাদের পুরোহিত মাসে আশীর্বাদ করছিলেন আর এটা কিছু একটা পোজ দিতে বলেছিল দাদারা ওই টাইমে আর এখানে তো সিদুরদানের ফটো দেখতেই পাচ্ছ भाई लक्ष्य कर खेल करटो जेटा सब मेर का बोधाय थे तो आई बा देखल आज के फटो टाइम এটা তখন আমি এই বাড়িতে চলে এসেছি মামনি বরণ করছিল 
এটা আমাদের ভাত কাপড়ের ফটো এটা পোস্ট ওয়েডিং বলতে পারো সানগ্লাসটা না পাপার ছিল পরে পাপা দেখে বলেছিল তোরা আমার সানগ্লাস ঝেড়েও নিয়ে চলে গেছিলি ফটোগুলো ক্লিয়ার আসছে না ওপরে লাইট গুলোর জন্য এটা আমার ভাসুর ওর দাদা আর কি এটা তো মামনি এটা চিন্তু তোমাদের আগেই বললাম এটা হচ্ছে আমাদের ফুল ফ্যামিলিটা আর কি এটা আমার বাবা মামনি ও মা আমি পাপা এখানেও আমাদের আর একটা ফুল ফ্যামিলি মানে ভাই বোনেরা আর কি এটা আমার ননদ আর কি আমার ছোট কাকুর মেয়ে ননদ ও আমি আমার ভাসুর আর হচ্ছে দেওর এটা কি ধরনের নাটক ছিল আমি জানি না এটা হচ্ছে আমাদের বাবি তখন এইটুকু ছিল একটু মানে একটু ছোট ছিল এমন কিছু নাই এটা আমার মামি এটা আমার মামা এবার দেখাই আম্মার সাথে তোমরা খুব তাড়াতাড়ি দেখতেও পাবে এটা হচ্ছে আমাদের আম্মা যার কথা এত বলি এখন এটি টু ইয়ার্স চলছে তারপরেও দেখো তাকে নিজে নিজে শাড়ি ঠাড়ি পরে গিয়ে বসে ফটো এটা আমার মামি এটা মামার ছেলে এটি সবাইকে এখন চেনাতে গেলে হ্যাঁ যেটা বলছিলাম এই দেখো গানের স্যার এই যে স্যার কাকিমা আর ভাই এটাও আমার আরেকটা বেস্ট ফ্রেন্ড বলতে পারো প্রিয়াঙ্কা ওর মেয়ে আর দাদা দাদা বলতো ওর বর এখানে সব আমার দাদা দিদিরা আমার বড় পেশি ছেলে আর কি আমার দাদা দীপঙ্কর দা এটা মাতুদি এটা মলিদি এদেরকে তো চেনই কাকি সায়ন আর কাকু এটাও পাপার মামনির বন্ধু বান্ধব এটা আমার দুই জেঠি এবার চলে এসছি রিসেপশনের ফটোতে তো তোমাদেরকে লেহেঙ্গাটা দেখাও বলেছিলাম এখানেই মোটামুটি দেখে নিতে পারবো এই ফটোটা আমার নিজের খুব প্রিয় আমি জানি না আজকের ভিডিও কতক্ষণের হতে চলেছে তবে যতক্ষণেরই হোক না কেন আমি দেব যদি তোমরা ধৈর্য ধরে দেখতে পারো সেদিন অনেক নাটকই চলেছে দেখো লাইটটা কি বিচ্ছির ভাবে পড়ছে দেখো শুনলো এটা হচ্ছে আমার দুই বান্ধবী এটা ব্রততি আর এটা বর্ষা যাই সাজিয়েছে আমাকে ওই আমাকে রিসেপশনের দিনও সাজিয়েছে কিন্তু এটা ওর দিদি আর এটা ওর জামাই বাবু এটাও হচ্ছে একটা দাদু এটা হচ্ছে ওর মাস্ত তো দাদা এটা মামা তো বোন মাস্ত তো বৌদি এই একটা ফটো যেখানে আমি আমার মা বাবা আর ও এখানে অনেকে আছি তাদেরকে আগেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছি খুব প্রবলেম হচ্ছে জানো তো ওপরে লাইট গুলোর জন্য দেখাতে এই আন্টিটা হচ্ছে আমাদের এইখানে এই পাশেই থাকে অপোজিটের বাড়িতে আর এই আন্টির মেয়ে হাসি আর ধরে না মুখে এই যে ও এরকম করে করে আমার মায়ের সব ফটো নষ্ট করে দিয়েছে এটা হচ্ছে ওর আগের অফিসের সব কলিকরা আর কি এখানে অনেকে আছে 
যাদেরকে হয়তো আমি মানে পরিচয় দিতে পারবো না এমনি এ জেঠু হয় জেঠি হয় জেঠি তুই মেয়ে এরকম জানি কীরকম জেঠু সেটা আমি বলতে পারবো না আর মামনি পাপার এই আরেকটা ফটো খুব সুন্দর উঠেছে যেটা আমাদের অনেক ফটো এখান থেকে একটু মানে প্রিন্ট আউট করার ইচ্ছা আছে এখানে আমি মামনি আর পাপা দেখানোই যাচ্ছে না এখানে হচ্ছে বৌদি বৌদি আমার বিয়েতে আসতে পারিনি হাত ভাঙা মানে ভেঙে গেছিল আর এটা আমার জামাই বাবু দিদি এটা ওর পুরো বন্ধু সার্কেল আর কি ছোটবেলাকার মানে যাদের সাথে পড়াশোনা করেছে এটা বর্ষা যে বলছিলাম বর্ষার মা আর বাবা কাকু আর কাকিমা देवर आगे এই আর একটা পেজ দিয়েছিল যেটার কি না মানে উল্টো দিক থেকে এইরকম আর এদিক থেকে এইরকম ব্যাস শেষ এই যে দাদাদের ফোন নাম্বার আর দাদাদের নাম দিয়ে স্টুডিও তো চলো শেষ করা যাক আমি ফটো দেখানোর টাইমে এই ফটোটাই মিস করে গেছিলাম যাদের কথা এতবার বলছিলাম যে যে দাদারা এত লাইট পড়ছে না এই যে যে দাদারা এই দাদার সাথেই মূলত কথা হয়েছিল ডিএস স্টুডিও বলতে আমরা এই দাদাকেই প্রথম চিনেছিলাম তারপরে এটা হচ্ছে প্রসেনজিৎ দা আর এই হচ্ছে জয় আর হ্যাপি যারা দুজন মানে দুজন না আরও দুজন ক্যামেরাম্যান ছিল আমার মানে বিয়ের দিন ওই বাড়িতে আর এই দুজনকে আমরা মানে পেয়েছিলাম ফটোটা তোলার টাইমে বাকি দুজন বেরিয়ে গেছিল তো এরাই ছিল পুরো ক্যামেরাম্যানের দিন মানে ক্যামেরাম্যান বিয়ের দিন বলতে পারি আর কি তো অ্যালবামটা পুরোটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম হয়তো আমার ভিডিও কুড়ি মিনিট ধরে যেতে পারে তোমাদের কাছে ধৈর্য ধরে দেখার অনুরোধ রইল আর কিছুই নাই তো চলো আজকের ভিডিওটা আর বড় করছি না কালকে আবারও আসবো একটা নতুন ব্লগের সাথে ততক্ষণের জন্য তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সাবধানে থাকবে যদি কোনো নতুন বন্ধু আমার চ্যানেলে আজ এসে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিও যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করো শেয়ার করো কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না যে কেমন লাগলো ভিডিওটা যারা অলরেডি আমার পাশে আছে আমি জানি তারা এভাবেই আমার পাশে থাকবে রোজ যেরকম কমেন্ট করে আমাকে জানাও সেরকমই হয়তো কমেন্ট করে জানাবে তো চলো টাটা Good night.